Última Hora. Tenemos información y en cualquier momento ya la señal en vivo desde Casa Presidencial con la conferencia de prensa donde el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, anunciará al nuevo Ministro de la Presidencia. Hay cierto movimiento, ya vimos a la jefa de fracción del PAC, Emilia eh, Molina, eh, entrando al auditorio de Casa Presidencial. Ahí está Febe Cruz, que nos cuenta. Febe, creo que está a punto de empezar ya la conferencia. Muy buenos días. ¿Qué tal, Randall? Muy buenos días para usted, para todos los que nos premen con su sintonía a esta hora. Así como usted lo dice, respecto del auditorio de Casa Presidencial de funcionarios de eh, pues, Zapote y también, ya decía usted, el ingreso de la jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana, doña Emilia Molina. También vemos por ahí al presidente de la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, y al viceministro de la Presidencia recién eh, asignado, don Luis Paulino Mora. Todos, por supuesto, la expectativa ya se hacen los últimos movimientos acá en el auditorio de Casa Presidencial para el anuncio que el presidente Solís tendrá sobre su nuevo ministro de la presidencia luego de la salida ayer del ex jerarca don Melvin Jiménez. También vamos a ingresar en este momento a la segunda vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón. Ya están los últimos movimientos en el escenario, un anuncio que ya tiene eh, prácticamente 15 minutos de retraso porque era a las 10 de la mañana que se había pactado. Ya el protocolo termina de ajustar los últimos eh, pues, datos y ahora sí vamos con la señal en vivo. No sé si compañeros, si tenemos la señal en vivo allá de lo que está pasando aquí en Casa Presidencial. Así es, Fede, ahí tenemos la señal en vivo. Vamos a... Eh, Saludamos al señor les vamos presidente a de la República y a las personas que nos acompañan en la mesa principal. Damos inicio, sí, a esta conferencia de prensa con el mensaje del señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera. Bueno, el presidente lo que está haciendo es corriéndose de la mesa principal al podio. Muy buenos eh, días y para a todos y para todos. Muy Estimada bien, señor res, presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Henry Mora, señora jefa de fracción, señora vicepresidenta, señor viceministro de la presidencia, estimadas compañeras y compañeros de la casa presidencial, amigas y amigos de los medios de comunicación. Interrumpimos la programación de Tengo Canal 6 para llevarles por... Ya vamos a ir con la señal, nada más que estamos enlazando nuestros compañeros de Repetel y nosotros estamos enlazando la misma señal para escuchar al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, haciendo Eso es el anuncio oficial. De don Melvin Jiménez. Y también, en el intertanto, he designado a la señora viceministra, viceministra de la Presidencia, doña Ana Gabriel Zúñiga Aponte, como ministra interina de la Presidencia, con un plazo hasta el primero de mayo para que asuma esa tarea. Ello con el fin de que don Sergio, quien es actualmente presidente del Instituto Nacional de Seguros, pueda cumplir con las tareas que son necesarias de transición en una institución de enorme importancia y cuya estabilidad hay que asegurar para tranquilidad de todas las personas. Don Sergio es candidato a actor por la Universidad de Salamanca en el área de Ciencia Política y de Administración, es abogado y notario público, licenciado en Derecho, con una mención cum laude probatus, ha sido además de presidente del Instituto Nacional de Seguros, abogado y notario en la práctica liberal, y diputado a la Asamblea Legislativa en el periodo 2007-2010. Don Sergio además es profesor y, e investigador de estudios de Iberoamérica. La tarea que le he encomendado al señor Sergio Alfaro Salas es la de continuar el trabajo de coordinación general de la Presidencia de la República, el trabajo de diálogo con los sectores de la vida política y social del país será también responsable por supuesto de las relaciones con la asamblea legislativa y continuará desarrollando las líneas de trabajo que durante el último año establecimos en el marco del plan nacional de desarrollo estoy seguro que don Sergio quien es un joven político con una amplia experiencia eh, como diputado en los temas legislativos facilitará en toda forma posible las relaciones con el primer poder de la república 
Quiero agradecerle a la familia de don Sergio, a Sergio, a su señora esposa y a sus hijos, también al mismo Sergio, por el sacrificio que esto representa para la familia que valoro mucho. Lo valoro, lo aprecio, porque da cuenta de la voluntad de una persona como él de asumir en momentos de la mayor importancia en la vida política del país un cargo que lo aleja de una institución que viene en un proceso de reforma extraordinario bajo el liderazgo de Sergio. La sustitución del de ahora ministro de la Presidencia en el Instituto Nacional de Seguros será anunciada en los próximos días. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra al señor ministro y nuevamente comprometer en nombre del Gobierno de la República sus mayores esfuerzos en aras de mejorar, profundizar y en toda forma posible promover el diálogo que el gobierno desea mantener con todos los sectores, partidos políticos y organizaciones privadas y de la sociedad civil del país. Muchas gracias. Sergio, Sergio Alfaro Salas, actual presidente ejecutivo del INS, será el nuevo ministro de la presidencia, se suma ya a la mesa principal, ex diputado del PAC, conocido por supuesto por su eh, nivel de negociación. No sé si Fede puede hacernos un aporte, porque sé que están en media conferencia de prensa, Fede, de lo que pasa en, ahí en el auditorio. Al ser Randall, ya casi vamos a ver algunos de los eh, pues, atestados de don Sergio, el nuevo presidente del INS, eh, perdón, el nuevo ministro de la presidencia que deja la presidencia del INS, el presidente del gobierno solista, ¿no? el jerarca del INS se daría a conocer en los próximos días, pero aprovechemos mejor para escuchar las palabras del nuevo ministro de la presidencia, don Sergio Alfaro. Su confianza, eh, cuando el señor presidente me propuso ocupar este cargo, eh, se me vinieron a la mente las palabras de John F. Kennedy cuando anunció el viaje a la luna que dijo que había tomado esa decisión no porque fuera fácil sino porque era difícil y como era difícil eso iba a sacar de nosotros los mejores esfuerzos y los mejores eh, empeños en hacer lo posible es un trabajo difícil el de ser ministro de la presidencia eh, el presidente ha mencionado algunos de los eh, atestados eh, y de mi experiencia eh, en cargos anteriores, en el actual y, eh, y en mi vida particular. Yo creo que esto es... Última hora.